ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு ஒஸ்ட்ல பெஸ்ட் ஃபிஃப்த் எபிசோடு பார்க்க போறோம் அதுல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒஸ்ட் காப்பி கேட்சிங்ஸ் அதாவது காப்பி கேட் பண்றதே வந்து ஒஸ்டான ஒரு விஷயம் அந்த ஒஸ்டான விஷயத்தையும் ஒஸ்ட்டுக்கு மேல ஒஸ்டா பண்ணி கேவலப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்தையெல்லாம் வந்து லிஸ்டா எடுத்து வச்சிருக்கணும் ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம் இப்ப எந்த படம் பார்க்க போறோம்னா வெடி மூவி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்துச்சு இந்த விஷால் சமீரா ரெட்டி விவேக் எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த படம் தான் இதில் வந்துட்டு விவேக் வந்து பலூன்லாம் சொல்லிட்டு அப்படியே ஜிம்பாய் அவர் வரல அதில் வர அந்த ஒரு காமெடி இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து பலூன்லாம் உருவிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ சமீரா ரெட்டி முன்னாடி அதை காட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக சமீரா ரெட்டியை நான் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க ப்ரோட்டீன்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டு இவர் போய் ஒரு பலூன் கடையில் பலூன்லாம் வாங்கி சொல்லிட்டு ஹீலியம் பலூனு அடித்து ஏற்று வரல ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே காற்றுல பரப்பாரில்ல அந்த சீனா ஏன் இதை வந்து ஒஸ்ட்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு கார்ட்டூன் சீரீஸ் ஒரு எபிசோடை பார்த்து இதை காப்பி அடிச்சிருக்காங்க அதனால தான் இதை வந்து ஒஸ்ட் லிஸ்ட்டில் சேர்த்துருவோம் ஸோ மசில் பின் ஒரு மிஸ்டர் பின் எபிசோடு வந்திருக்கு அதை பார்த்து தான் இதை காப்பி அடிச்சிருக்கிறாங்க மசில் பின் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவரோட லவ்வர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக மிஸ்டர் பின் என்ன பண்ணுவார்னா பலூன்லாம் உள்ள வச்சுட்டு அப்படியே ஜிம்பாய் மாதிரி போவார் அங்கே போகிற இடத்துல வந்து அந்த உள்ளே வச்சுருக்கிற பலூன் பங்கர் ஆயிரும் பங்கர் ஆனவொடனே பலூன் கடையில் போய் ஹீலியம் கேஸை வந்து ஏற்றிடுவார் ஸோ அதில் இருக்கிற சீனை அப்படியே காப்பி அடிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த வெடி படத்தில் அதனால தான் இது வந்து ஒஸ்ட்னு சொல்கிறேன் அடுத்த படத்துக்கு போகலாமா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் மெர்சல் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நம்ம விஜய் வடிவேலு சமந்தா காஜல் நித்யாமேனன் சத்யராஜ் எஸ் ஜே சூர்யன் ஒரு பெரிய கூட்டமே நடிச்சிருக்கு இந்த படத்தில் ஸோ இந்த படத்தில் பல சீன் காப்பி இருக்குது அதனால தான் இதை வந்து ஒஸ்ட் லிஸ்ட்டில் சேர்த்துருக்கோம் மெர்சல்ல இப்போ ஃபஸ்ட்டு எந்த சீன் பார்க்க போகிறோன்னா ஏர்போர்ட் சீன் ஆக்சுவலாக விஜய் வந்து அவரோட காஸ்டியூம்காக அவரை கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவரை உட்கார வச்சுருக்கிற சமயத்தில் விஜய் வந்து அப்படியே அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பார் ஜனல் வழியாக அப்போ என்ன ஆகும்னா வெளில வந்து கேன்டீன்லேயே ஒரு இடத்துல கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதோ குடிக்கிறப்ப ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து ஏதோ ஸ்டக் ஆயிரும் ஸோ அங்கே வந்து அப்படி கிரெடிட் கார்டோ ஏதோ ஒரு கார்டை உடச்சி அங்கே கழுத்தை எடுத்து ஒரு பைப் ஒஸ் வரையும் அப்படி காப்பாற்றுவார் இல்லையா அந்த சீன் தான் வந்து காப்பி ஸோ இது வந்து எதோட காப்பினா குட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கன் ட்ராமா இது டிவி ஷோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பரில் ஆக்சுவலாக மெர்சல் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு மந்த் பிஃபோர் தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுவே வந்து ஒரு ரீமேக் குட் டாக்டர்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சவுத் கொரியன் ஒரு டிவி ஷோ அதில் வந்த சீன் தான் இது ஸோ மூணு சினிமே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ இது அட்லீஸ்ட் சார் வந்து குட் டாக்டர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்ததை வச்சு எடுத்தாரா இல்லை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்ததை வச்சு எடுத்தாரா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடெலாம் டிகிரி எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லி அந்த இடத்துல பத்து நிமிஷத்தில் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீன் வரும்ல அந்த சீன் எந்த படத்தோட காப்பினா லா அபைடிங் சிட்டிசன் டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்தது அதையும் பாருங்க ஆபத்து 
அப்புறம் வந்து விஜய் சார் வந்து ஒரு மெஜிஷியனாக காட்டியிருப்பாங்க ஸோ மெஜிஷியனுக்கு உள்ள திறமைகள்லாம் வந்து அசால்ட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க எஃபெக்ட்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் அற்புதமாக இருக்குது அதெல்லாம் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த காடு வச்சு சண்டை போடுறதும் செயின் அப்படி சத்தக்குன்னு அப்படியே சத்யராஜ் கையில் மாட்டி விடுறதும் வந்து காப்பி தான் ஒரு ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து காப்பின்னு சொல்லிக்க மாட்டாங்க வெளியில் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு சீனுமே எந்த படத்தில் இருந்து வந்திருக்கும்னா நவ் யூ கேன் சீமி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் செகண்ட் பார்ட்டும் வந்துச்சு ஸோ இந்த படத்தில் இருந்து தான் அந்த கார்டு ஃபைட்டும் செயினை மாற்றி விடுறதும் காப்பி அடிச்சிருக்கிறாங்கோ அப்புறம் விஜய் வந்துட்டு இந்த மல்யுத்தம் போடுவார் இல்லையா அப்பா விஜய் நித்யாமயன ஜோடி அவரை விஜய் இருக்கார்ல அவர் வந்து ஒரு சண்டையில் அந்த சீன் வந்து எதுலேருந்து காப்பி அடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த சீனில் அவர் அந்த போடுற அந்த ஃபைட் மூவ் இருக்குல்ல அப்படி விலகி இப்படி ஏமாற்றிட்டு வந்து அப்படி தூக்கி போடுறது அது வந்து சுல்தான் படத்திலிருந்து காப்பி அடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இத்தனை படத்தில் இருந்து இவ்வளோ ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து இவ்வளோ இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி இவ்வளோ காப்பி அடிச்சு வச்சதுனால இந்த படத்தை வந்து ஒஸ்டில் பெஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டில் சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த படத்துக்கு போகலாமா ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற படம் செங்கோட்டை இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்தது ஆனால் இந்த படத்தில் வர சீனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்த கமாண்டோ படம் இருக்குல்ல அர்னால் ஸ்குவாட்ஸ் நிகர் என்னன்னு தெரியல நம்ம ஆளுங்களுக்கு அர்னால்டோட படம்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு அதுலேருந்து படத்தையே இல்லை காப்பி அடிக்கிறாங்க இல்லை சீன் அப்படியே காப்பி அடிக்கிறாங்க காஸ்டியூம் முத கொண்டு அப்படியே காப்பி அடிச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து படத்தில் இருக்கிற சீனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஒரு பத்து பதினோரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து காப்பி அடிச்சிட்டாங்க தரமசாலிங்க ஆக்சுவலாக கமாண்டோ படத்தில் அர்னால் சாரை ஃப்ளைட் ஏற்றி இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புவாங்க ஒரு வேலை செய்கிறதுக்காக கூடவே ஒருத்தரை வந்து அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க அவர் அடித்து போட்டு அர்னால்டு தப்பிப்பார் அந்த சீனை அப்படியே காப்பி அடித்து நம்ம செங்கோட்டை படத்தில் அர்ஜுன் ஒருத்தர் அடித்து போட்டு தப்பிச்சு போகிறாரு அந்த சீனு தான் இந்த மாதிரி காப்பி அடிச்சதுல அப்படியே அதே மாதிரி தொப்பி அதே மாதிரி நாய் குலைக்குது அதே மாதிரி திரைய கிழிக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து லேண்டிங் கியர் அந்த டயருக்கு மேலே இப்படி பிடிச்சி தொங்கிட்டு போறாங்க ஆனால் கடைசியில் ஃப்ளைட் ஏறுறப்ப அருணால் சார் கரெக்டாக தண்ணிக்குள்ளே குதிப்பார் அது மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் வந்து கேவலமாக பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க நுழுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா சிஜி பண்ணியிருக்கிறாங்க அது கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது நீங்களே பாருங்கள் காப்பி அடிக்கிறதுல பெர்ஃபெக்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்லி நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த இடத்துல அர்னால்டு சார் என்ன காஸ்டியூம் போட்டிருவாரோ அதை அப்படியே காப்பி அடிச்சு பெர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம அர்ஜுன் சார் அதை தான் போட்டிருக்காரு பாருங்க அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ரோபோ காப் படம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வந்த படத்தை தமிழில் சிவன்ற பேரில் கொஞ்சம் காப்பி அடிச்சு வச்சுருக்காங்க சிவன் படம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் அருண் பாண்டியன் சுவாதி ராதிகா அப்புறம் நப்போலியெல்லாம் நடிச்சு வைப்பாங்க நிறைய பேர் நடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி படத்தில் இந்த சீனை காப்பி அடிச்சு வச்சுருக்காங்க என்னென்னா ரோபோ காப்பில் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து ஒரு போலீஸாக இருப்பார் அவர் இறந்து போன பிறகு அவரோட உடல் எடுத்து ஒரு ஹியூமனாய்ட் ரோபோ மாதிரி மாற்றுவாங்க மாற்றிட்டு அவருக்குள்ளே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்னா அவர் வெளில இருக்கிற அக்யூஸ்லாம் வந்து அவரே தேடி கண்டுபிடிச்சி டெர்மினேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இந்த படத்துக்கும் ஆனால் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 
ஒரு சீனை அப்படியே ரோபோ காப் படத்திலேருந்து கட் பண்ணி இந்த படத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க செம்மையாக இரிட்டேட் ஆகுது காப்பி அடித்து பண்ணுறதே வந்து ஓஸ்ட்டு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சீன் அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே எடிட்டில் ஒட்டி வச்சுருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம எங்கே போய் சொல்கிறதுன்னு தெரில இந்த ரோபோ காப் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவரை ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லையா அவரை ரோபோவாக மாற்றுறாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து நல்லா ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு மிஷின் மாதிரி வச்சு அவரை செட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் ரெடி பண்ணி அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற எல்லாமே வந்து நல்லா டீட்டெயில்டாக அழகாக காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வச்சு அவர் நோண்டிக்கிட்டு தான் அது வந்து இந்த சீனை பாருங்களேன் கட் பண்ணி வச்சா தான் வச்சாங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து நோட் பண்ணாமல் வச்சுட்டாங்க ரோபோ காப்பில் அவர் அந்த ஹெல்மெட்டோட தான் வந்து நடந்து வருவார் இதில் வந்து அதையும் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் வெளில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் பாண்டியன் தலையோட தான் வந்துட்டு இருப்பார் ஹெல்மெட் இருக்காரு அதை நீங்களே பாருங்கள் அதில் வந்துட்டு ரோபோ காப்பை வந்து சுட்டு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கேயே வந்து சுட்டு பிறகு டெர்மினேட்டர் உள்ள வந்துடுறாரு அநீதிகளை தடுக்கிற இயந்திர மனிதனா இவனை திட்டியில உலாவு விட்டு பண்ண போறேன் அருண் பாண்டியனோட ஒரு கண்ணு வந்து பீஸ் போயிடும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு வந்து இங்கே இருக்காது கொஞ்சம் கீழே இறங்கி கண்ணை தொல்லை இருக்கும் அப்படியே திரும்பி பார்ப்பார் அதை பாருங்கள் கேவலமாக இருக்குது டெர்மினேட்டர் படத்தில் அதை ஆக்சுவலாக சூப்பராக பண்ணிடுவோம் நம்ம சிவன் படத்தில் அருண் பாண்டியனை ரோபோவாக ரெடி பண்ணுற அந்த டாக்டர் இருக்கார் இல்லையா டாக்டர் அவர் வந்து ஒரு டைனோசர் ரெடி பண்ணிடுறாரு அது எப்படி இருக்குன்றதை நீங்களே பாருங்கள் இதுதான் உங்க ஊர்ல டைனோசராமா பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி செத்து போன மிருகத்துக்கு உயிர் கொடுத்து நாட்டுல நடமாட விடுறதை விட நாட்டுல நடமாடுற மனுஷ மிருகங்களை அழிக்கிறதுக்காக ஒரு சக்தி படைச்ச விஞ்ஞான மனிதனை நம்ம உருவாக்க போறோம் சோ இந்த அளவுக்கு ஒரு மாபெரும் டைனோசரை கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஞ்ஞானியை போய் ஒரு ரோபோ தயாரிக்க விட்டாங்க அவர் தயாரிச்ச ரோபோ தான் வந்து அருண் பாண்டியன் த ரோபோ காப் சிவண்டா அப்படின்றது சரி இவர் வந்து அருண் பாண்டியன் வந்து ரோபோவாக மாறிட்டார் ஒரு ரோபோ காப்பை பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டார்ல இவருக்கு வெளில போனவனே ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மிஷன் ஆக்சுவலாக ஒரு வெளியே போனால் அந்த அநியாயத்தை கண்டால் பொங்கணும் அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஒரு அநியாயத்தை பார்ப்பார் என்னென்னா ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு மூணு ரவுடியை துரத்திட்டு வருவாங்க ஸோ வந்து ஒரு பொ ஒரு பொண்ணை அப்படி கிராப் பண்ணி ரவுடி இப்படி தூக்கி வச்சுருப்பான் ஸோ அந்த டைம் வந்து ரோபோ வந்து நோட் பண்ணிட்டார் ஸோ அநியாயம் நடக்குது இங்கே ஸோ நம்ம ரோபோ காப் ரியாக்ட் பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்றாருன்றத நீங்களே பாருங்க நம்ம இப்ப ஒஸ்ட்ல பெஸ்டோட பைனல் போர்ஷனுக்கு வந்தாச்சு இப்ப இந்த ஒஸ்ட்ல எல்லாம் பெஸ்ட் என்னன்றத பார்க்க போறோம் சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா பெஸ்ட் கிரியேச்சர் பெஸ்ட் கட் பேஸ்ட் சீன் பெஸ்ட் காஸ்டியூம் காபி பெஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன்
बेस्ट रोबो बेस्ट चाइल्ड इज कॉपी बेस्ट फैन ऑफ अर्नाल स्क्वाच नेगर இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி அந்த நோட்டிபிகேஷன் பில்லை பிரஸ் பண்ணிருங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மேற்கொண்டு நான் பண்ணி போடணும்னா என்னென்ன வீடியோஸ் பண்ணுன்ற சொல்லி நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க பாய்